ተናስተልኝ ይህ ቀይ ባህር ነው የፕሮግራም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የርስ በርስና ዓለም አቀፋይ ግንኙነቶች የሚተነተኑበት መሰናዶ ነው በቀይ ባህር የተሰየመበት ምክንያቱም ሁሉም የቀጣነው ሀገራት በዚህ ባህር ምክንያት በቀጥታ ሆነ በተዛዋሪ ተጠቃሚም ተጎጁም ስለሆኑና ሁሉም ባህሩን ስለሚገለገሉበት ነው ቀይ ባህር ተጀምሯል አብራችሁኝ ቆዩ ያየሰሽ መልስነኝ የዛሬው የቀይ ባህር ዝግጅት በ1994 ዓ.ም. ተመረተ ወጥቶ ስራ ላይ ያለውን የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መለከታል ዋነኛ ማጠንጠኛውን ድህነትን ማሸነፍ አተያዩን ደግሞ ከውስጥ ወደ ውጭ አድርጎ የተተገበረው ይህ ፖሊሲ 15 አመታትን ተሻግሯል ለማትና ዲሞክራሲን ብሄራዊ ኩራትንና ግሎባላይዜሽንን ከግምት ውስጥ ባስገባው ናት የወጣው ፖሊሲ ከተተገበረው ዲክ ዓለም ሌላ ቅርጽና የፖለቲካ አስተላለፍ ውስጥ ገብቷል ያሀገራትም የውጭ ግንኙነት ስራ በዚህ እየተቀያየረ በመጣው የዓለም ፖለቲካ ውስጥ እየተቃኘ የሚሄድ ነው 15 አመታትን ያገለገለው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ግን እነዚህን አዲስ ዓለም አቀፍ ፖሊሲዎች ከግምት ውስጥ ባስገባው ናቴ እየተሻሻለ አልመጣም የሚሉ ሰዎች እየበዙ ናቸው በዚህ ፕሮግራማችንም ኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዲሻሻል የሚያስገድዱ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ ወይ መሻሻል ካለበትስ ምን ምን ነገሮችን ማካተት አለበት ነባሩ ፖሊሲስ ድክመቶቹ ምንድናቸው የሚሉትን ጉዳዮች እንዲተነትኑልን ባለሙያዎችን ጋብዘናል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ ዶክተር ታፈሰ ኦሊቃ ፖለቲከኛው ሙሽ የሰሙና የፖለቲካ ሳይንቲስቱ ሄኖ ኩጥላሁን ጉዳዩን ይያብራሩልን ለሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች አብረውን ይቆያሉ አብራችሁን ቆዩ የመንግስታትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚያጠኑ ሶስት ሃሊዎች አሉ። እውናዊ ወይም ሪያሊዝም የሚባለው አተያያ አንደኛው ነው። ቲዎሪው ከቀዝቃዛው ጦርነት መጀመር ማግስት የመጣ የፖለቲካ ስልጣን ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ይወስናል የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሊበራል የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ በተለይ 28ኛው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዊድሮ ዊልሰን የሚታወቁበት አተያይ ነው። ይሄኛው ሃሊዎት አንድ ሀገር ከውጭ ግንኙነቱ ተጠቃሚ መሆን የሚችለው በሀገር ውስጥ ዲሞክራሲን ሲያሰፍንና ሰባዊ መብትን ሲያከብር ነው የሚል መረህ ላይ የቆመ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው አክራዲነቱ የሚነገርለትና ከ1980 ዎቹ በኋላ መተግበር የጀመረው ራዲካል የግንኙነት ቲዮሪ ነው። ይህንን ሀቲት የሚያቀነቅኑ ኃይሎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ግጭትና ዓለም ግባባት የሚያመራው በካፒታሊስት ስርዓተ ማህበር ምክንያት ነው ብለው ያምናሉ። ያሁኑ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይና የአግራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂም ከነዚህ ሁለቱን ያዳቀለ ነው። ኢትዮጵያን ስትወስዳት ከሊበራልና ከሪያሊስት የተወሰዱ የተቀነጨቡ ነገሮችን እንደምራን ያዘችው። ኢትዮጵያ የተከተለቻቸው ሶስቱም ፖሊሲዎች በቂ ናቸው ብዬንም ማላምንም። ተጨማሪ ነገሮችን ማካተት አለ። ብራውን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚም ይያድግች የምታችበት ሁኔታ አለ። በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያላት ስፊር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ያየበረታ ነው የተነከረ ነው ብዙ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ሲወጡ መነሻ የሚያደርጉት አንደኛ ዶሞስቲክ ኢንትረስት ነው ሁለተኛ ሄ ግሎባል ሁኔታው ነው ምናልባት ከ94 በፊት ባለፉት ስርዓቶች ውስጥም ኢትዮጵያ በብዛት ተከታለ የነበረ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በይበልጥ የውጭውን ሁኔታ ታሳብ ያደረገ በዛ ደረጃ ዶክመንትድ የሆነ ማቴሪያል ባታገኝም በንጉሱም ጊዜ በደርግም ወቅት እስከ 83 በነበረው ሞር የውጭውን ሁኔታ ታሳብ ያደረገና ራስን መከላከል ላይ ተከረ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው እንግዲህ እነዚህ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ከሞላ ጎደል የ ኢትዮጵያን حزب ተጠቃሚ ከመማር ጋር አንጻርና የህዝቡን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር የራሳቸው የሆኑ ችግሮች ነበርባቸው ተጋላጭነታችንንም የቀነሰ ነበር ብሎ መሰረ አይቻለም እንግዲህ ከ94 በኋላ 94 ላይ ሲወጣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው አንደኛ እና መነሻ የሚያደርገው የሀገሪቷን ኢኮኖሚክ ፍላጎትና የፖለቲካል ፍላጎት መነሻ ማድረጉ እንደ አንድ ጥሩ መሰረት ይችላል ከዛም በኋላ ግን በነበሩት አመታት እነዚህ ሾርት ተርም ወይም ታክቲካል የምንላቸው በየጊዜው ይያዩ እየቀያየሩ ከመሄድ አንጻር የራሱ እጥረቶች ነበሯቸው ነበሩበት በ1994 ዓ.ም. ተመረተው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የቅርጽም የስልትም ችግር አለበት ሲባል ይነሳል። ሰነዱ ፖሊሲውንና ስትራቴጂውን ቀላቅሎ ከመቀረቡን በተጨማሪ በየወቅቱ ያሉ ተቀያያሪ ሁኔታዎችን የተነበየ አይደለም የሚል ትችትም ይቀርብበታል። ለዚህ ደግሞ ምክንያት የሆነው በባለሙያዎች ሳይሆን በፖለቲከኞች መዘጋጀት ነው ይላሉ። አስተያየት ሰጪዎች። እንደውም በተሻለ ሁኔታ ከሁለትሺ ሁለቱ በፊት የነበረው የፖሊሲ ሰነድ በእንግሊዝኛም ተተርጉሞ ነው ያለው ኦፊሻሊ ሳይሆን እንዲው በአማርኛ ያለው ከዚህኛው እንደም ያኛው ነው ምሻሎ ነው ምሮኔ በፖሊሲ ካላጻ ደም በስትት በቅርጹ ማለት በቅርጹ ስትት ቅርጹ ደው የሁለትሺ ሁለቱ የሁለትሺ ሁለቱ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሰነድ አዘገጃጀቱ እንዴት ነው ለማስተማሪያ 
እንደምታዘጋጀው አይነት ሞጁ እንጂ እንደ ፖሊሲ ሰነድ የተቀረጸ ነገር አይደለም ሁሉን ነገር ቢትንቱን አውጥቶ ያስቀመጠ ሰነድ ነው አገሮችን ከነስም እየጠራ ማንኛው ሀገር ተቃሚ እንደሆነ ማንኛው ሀገር እንዳልሆነ ደረጃቸው ሁሉ ካፍና ዝክ ያደረገ የሚያስቀምጥ ሰነድ ዶክመንቱ አለ አሁን የሚሰራበትም ነው በዝግጅቱም ላይ እኔ እንደሚያስለኝ በሙያው የተካኑ ሰዎች ያደረጉት ነገር ሳይሆን ዝም ብሎ ፖለቲካ ፖለቲከኞች ያዘጋጁት ሰነድ ነው እና በዛ መልካልክና መቀረብ አልነበረበት ምንልምት ነው ያለኝ እሱኛውን ሰደድ ዛሬ ወርስ ደስ ይታይ 2002 ላይ የነበረውን ሁኔታ ለመግለጽ የወጣው ሰነድ በዛሬው ሰዓት በዛ አሁኑ ሰዓት የሚሰራ አይደለም የመከለሱ የመሻሻሉ ሁኔታ በጣም ከየዘገየ ነገር ነው የ1994 የኢትዮጵያ ፖሊሲ ከወጣ ወዲህ የምስራቅ አፍሪካ ሞነ የዓለም ፖለቲካ ቅርጽና ይዘት ተቀያይሯል ባለፉት 15 አመታት በዚህ አካባቢ ያልተቀየረ ነገር ቢኖር የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ብቻ ነው የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ጎይቶም ገብረሉል የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ ስትራቴጂን የመከለስ አስፈላጊነት በሚል ራስ በዲስኩርስ መጽሔት ላይ ባቀረበው ትንተና እንዳለው በ1994 ዓ.ም ተመረጥ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ያላት ሁሉ እንተናዩ ጥንካሬና ጎረቤቶቿ ያሉበት ሁኔታ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚው ተለዋውጧል። አገሪቱ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ስደተኞችን ያስተናገደች ያለች ከ10 ሺህ በላይ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ያሰማራች በኢኮኖሚያም ያደገች ሀገር ሆናለች። ይህ በውስጥ የታየ ለውጥ ነው። በቀይ ባህርና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያደገ የመጣው የሃያራን አገራት ፍላጎትም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን እንዲከለስ የሚያደርግ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በጎረቤት ሀገራት ውስጥ ፖለቲካ ላይ የተመዘገቡ ለውጦችም የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ቀን እየመሸበት መሆኑን ያመለክታሉ። በቁጥር በርካታ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ትልልቅ አገር ትልልቅ ኢንፍሉዌንስ ያላቹ ሀገራት በጁቲ ላይ በጁቲ ወደብ ላይ ተጠቃሚ የሆኑ የምትበት አለ ለምሳሌ አሁን ቻይና በቅርብ ጊዜ ትልቅ በቢሊየን የሚቆጠር ኢንቨስትመንት አካሄዳ ወደብ እየሰራች አለችበት ሁኔታ አለ ኢራን ኢንተረስት ያሳየች ነው ሳውዲ አረቢያ ኢንተረስት ያሳየች ነው ኳታር ኢንተረስት ያሳየች ነው ግብጽ ኢንተረስት ያሳየች ነው ሱዳን ሁለት ሀገር ሆኗል ኤርትራ አንድ ሀገር ሁለተኛው ወሊ ለው ሀገር ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ሌላው ሀገር ሆነ አለች እና እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብታ ትኩረት አቅጣጫን መለወጥ አለበት ያ ፖሊሲ ሲቀረጽ በቀላሉ እንደው ብነግሬ ደቡብ ሱዳን አልተወረ አልተወለደች ሱዳን እንደ አንድ ሀገር በነበረበት ጊዜ ነው ሶማሊያ ተበታተነ ነበርችበት ጊዜ ነው እንዳሆኑ አነሰም በዛ ተመልሳ እንደ አገር ወደ መቆም ደረጃ ላይ የደረሰችበት ሁኔታ አይደለም ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከተው የኢትዮጵያ ፖሊሲ እነዚህን ነገሮች የሚዳኝበት ምራፍ የለውም ያገር ውስጥ ችግር ከተቀረፈና ድህነት ከተሸነፈ ለውጭ ጥቃት አንጋለጥም የሚለው ፖሊሲው ኢትዮጵያ ከአካባቢው ሀገሮች በተሻለ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ለውጥ ውስጥ ብትገኝም ጎረቤቶቿ ከዲጥ ወደ ማጡ እየሄዱ መሆናቸው በህራይ ፍላጎቷን ፈተና ላይ የሚጥል መሆኑ አይቀርም አንዳንዶቹ ወደ መንግስት አልባነት ያመሩ ያሉ ሌሎቹ ደግሞ ፍጹም አንባ ገነኝ የሆኑ ጎረቤቶቿ በርስ በርስ ጦርነት አለም ለግጭት በተጋለጣ ኳን ውስጥ ናቸው ይህ በሀገራት ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባትን መርህ ባደረገ ፖሊሲ ለምትመራው ኢትዮጵያ በህራይ ፍላጎትን የሚጋፉ ድርጊቶችን አዝሎ የመጣ ክስተት መሆኑ አልቀረም ይህም ኢትዮጵያ ጥቅሟን ለማስከበር ጣልቃ ለትገባ የምትችልበትን እድል የማይከለክል ፖሊሲ እንደሚያስፈልጋት ይጠቁማል የሚሉ ባለሙያዎች ቻይናን እንደምሳሌ ያደርገው ይሞግታሉ። የሊሉት ሀገር ውስጥ ጉዳውስት ጉዳው እንዳይገቡባት ሶም በሊሉት ጉዳ ሊብሉት ሀገሩ ጣልቃ ለመግባት የሞሰን ነገር አለ። ግን ትንሽ ሳፋ አድርገ ይሄን እስተመለከተው ኢትዮጵያ በሊሉት ሀገሮች ጉዳይ ጣልቃ በተባትገባም ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ይሁንታ በሊሉት ሀገሮች ውስጥ ሚሊተሪዋን የሚሊተሪዋን የላከች ጣልቃ እየገባቻለችበት ሁኔታ ነው። እንደውም ካለም ከአንድ እስከ 10 ካሉት ውስጥ ነች። ሚሊተሪ በሊሉት ሀገሮች ውስጥ በመላክ 
ካሉት የዓለም ህዝብ ቁስ ተወስዶ ከአንድ እስከ 10 ኛ ውስጥ ባለችው ነው በሱማሌ ኬዝም ሰጣ የራሷ እንደነነት ከማስከበርና ህልውን ነው አን ከማስጠበቅ አቋ የጣልቀ የገባችበት ሁኔታ አለ የአንድ መንግስት ኃላፊነት ዜጎች ዜጎች እንደነነት የማረጋገጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ የተሻለ ህይወት የሚኖርበት ሁኔታ የመፍጠር ነው ይሄንንም ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮቹ ጋር በሚኖሩ ግንኙነትም ይገለጻል ሶ ከዚህ የምትነሳ ከሆነ ኢትዮጵያ የሌሎች ሀገር ጉዳይ ውስጥ አልገባም በሚል ፕሪንሲፕል ብቻ መኖሯ ከጦርነት አላዳናት ከውጊያ አላዳናት እኔ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፈልንባቸውን ጦርነቶች አካሄደናል በያዴ ውስጥ ሶማሊያ ውስጥ ገብተናል ዜጎቻችን ሞተዋል ኤርትራ በተፈጠሩ ኮንፍሊክት ዜጎቻችን ሞተዋል ሶ ይሄንን ይሄንን አቋም ይዛ መቀጠል ማትችልበት ደረጃ ላይ ድርሳለች ኢንተረስቶቹ አይኑ ፍላጎቷቸው እየሰፉ መጣዋል ሶ በዚህ በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት በሚያስችላት አቋም ራስዋን የምትገኝበት ሁኔታ መፍጠር አለባት የሚል እምነት አለኝ ቻይናን እንመሰድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ 1980 ላይ 1980 ዎቹ መጀመሪያ ላይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስጣጣው መሰረት የሚያረጋው የቻይናን የኢኮኖሚ ፍላጎት የሚመልስ በተለይም ደግሞ በተለይ ከአፍሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ከሞላ ጎደል ይሄ ሪሶርስ ዲፕሎማሲ የሚለውን የሚመልስና ቻይና ትክክል ቻይና በሌሎች ሀገሮች ላይ ኢንተርፊየር ማታረክ ሚሊታሪ ቤዝ ይሁን ኢኮኖሚክሊ ይሁን ኢንተርፊየር ማታረክበት ሁኔታ እንዳለ ፎሪን ፖሊሲ በግልጽ ያስቀምጣል አሁን ከ20 አመት ከ30 አመት በኋላ ግን ለምሳሌ ቀድም የተነሳው ቻይና ሚሊታሪ ቤዝ ሰርታለች ቻይና ውስጥ የዓለም ፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤ ነበረ which means አንድም የራስዋን አስተሳሰብ ኤክስፓንድ የማድረግ ፍላጎቶች መጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በራሱ የቻይና ኢኮኖሚ ግዴት ይወለደው ፍላጎት ነው የኢትዮጵያም በተመሳሳይ ነው ቀድም ያልኩ ፖሊሲ ሲወጣ በዛ ደረጃ በዛው ተተክክሎ ሊሆን ይችላል በየወቅቱ ግን ፖሊሲህን ማስተካከያዎች በየጊዜው እየተደረጉ አልመዳቸው በተለይ ቀደም ያርኩ ይሄ ሾርት ተርም እና የታክቲካል የምንላቸው የፖሊሲ አይነቶች ላይ ማስተካከያዎች እየተደረጉ አልመዳቸው አንድ የራስ የሆነ ጥረት አለው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማተኮሪያ አንዱ መንገድ ሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ነው በታሳስ 2003 ዓመተ ምህረት በአቶ መለስ ዜናዊ እንደተጻፈ በሚገመትና የህዳሴ ጉዟችንና ውጫዊ ሁኔታ በሚለረስ በቀረበ ሰነድ ላይ እንደተብራራው የዓለም የኃይል ሚዛን በበርካታ ወልታዎች ላይ እየተሽከረከረ እንደሆነ ይጠቁማል ይሁን እንጂ ሰነዱ ዓለምን በሬት ዓለም አንጻር ብቻ የሚያይና ከዚህ ጊዜ ቀደም ባሉት አመታት የተከሰተን ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ቀውስ የተነተነ ነው ዓለም ወደ ባለብዙ አልታዎች እየተቀየረች መሆኑ ባይካደም አሁን አሁን ግን ግሎባላይዜሽን ራሱ አጣብቂኝ ውስጥ የተከተተበት አጋጣሚ ተፈጥሯል የግራ ዘመን ፖለቲከኞች በተላላቆቹ ሀገራት ያገኙ ያሉት ተቀባይነት ይሄንን የዓለም የጋራ መድረክ የሚገዳደር ነው ታዋቂው የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪ አሌክስ ዶል ለኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጻፈው ምክር ሐሳብ ላይ እንዳለው ያደጉት ሀገራት በር የመዝጋት ፖሊሲ እየተከተሉ ከሌላው ዓለም የመገለል አዝሚያ የሚያያሳዩ ነው በአሜሪካ የትራምፕ መመረጥ የእንግሊዝ ከአውሮፓ ህብረት መውጣት በማከለ አውሮፓ የፋሽዝም እና የናዚዝም አቀንቃኞች የፓርላማ ወንበር ያገኙ መምጣት የዚህ የዚግ ፖሊሲ መንደርደሪያዎች ናቸው እናም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የቆመበት የግሎባላይዜሽን መሰሶ እየተናደ በመሆኑ ፖሊሲው እንዲቀየር የሚያደርግ ሌላ አጥያይ ነው 94 ላይ ፖሊሲ ሲወጣ ግሎባላይዜሽን የነበረው አስተሳሰብ አጠቃላይ ፐርስፔክቲቭው አሁን በነበረበት አይደለም በርግጥ በዛ ወቅት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት የፖሊሲ ነፃነት ለማውጣትም እድሎች ነበሩ በዛ ወቅት ለምሳሌ የኢንፍራስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም ምንለው በአይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ በብዛት አፍሪካ ሀገሮች ላይ የነበረው ጫና በተወሰነ መንገድ እየቀነሰ የመጣበት የለዘበ የፖሊሲው አንዱ ሰክሰሶች እነሱ ናቸው ምስራቅ አፍሪካ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ሳትሆን በ94 2002 በፈረንጆች 2000 ላይ ከዚህ የተለየ ዳይናሚክ ነበርው አሁን ቻይና ለምሳሌ ጅቡቲ ላይ መጣ የሰፈረችበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው አው አንደኛው ባለፈው ሊቢያ ላይ የነበረትን 35000 የሚቆጠሩ ዜጎቿን ከዛ ኢቫኩዌት ለማድረግ ጦርነት ሲነሳ በጣም ተቸግራ ነበር ገብቷል ዜጎቿን ከዛ አውጥታ ወደ ደንነት ከተና ለማምጣት ከፍተኛ ወጪ ተቆጣታል ስለዚህ አሁን ዜጎቿን የመጠበቅና ኢንቨስትመንቷን የመጠበቅ ጉዳይ ውስጥ ነው የገባችሁ ቻይና ማለት ነው ቀላል የማይባል ኢንቨስትመንት አፍሪካ ውስጥ አፍሳለች ይሄ ገንዘብ ተወደደም ተጠላም ሚመለስበት ሁኔታ ጋራንቲ ማድረግ ትፈልጋለች ያንን ጋራንቲ ለማረጋገጥ ደግሞ ሌሎች ሀገሮች አፍሪካ ዓለም አረጋጋት ውስጥ ገብታ የሷ ኢንቨስትመንቶች እንዲበጠጠጡ ስለማትፈልግ ኢንተረስቷን ለማስተበቅ ነው የምጣችሁ ለ ሁሉም ሀገሮች ኢንተረስታቸውን ፍለጋ ወደ አፍሪካ የሚየመጡ ነው ወይንም ወደ አላደጉት ሀገሮች የሚመጡ ነው ሌላው ሪሶርስ ፍለጋ ነዳጅ ነው አሁን ምስራቅ አፍሪካም ስለታየው በሚገርም ፍጥነት ነዳጅ በሁሉም ሀገሮች መጥኖ ይላይ እንጂ የተገኘ ነው ሱዳን አገኘች ኡጋንዳ አገኘች ኬንያም እንደዚሁ ይሄም ሌላ ኢንተረስት እየሳበ ነው 
የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዲቀየር የሚያደርገው ሌላኛው ወቅታዊ ሁኔታ የሳይበር ደህንነት ነው ሀገራት አሁን አሁን የዓለም አገባባታቸው ምንጭ ሆኖ የመረጃ መረብ ደህንነት ዘመኑ ያመጣው ቴክኖሎጂ ሰራሽ ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያም በዚህ ዓለም ውስጥ እስካለሽ ድረስ የሳይበር ደህንነቷን ያካተተ ፖሊሲ ያስፈልጋታል የሚል ምክራ हिसाब ያላችሁ መሆራን አሉ በተለይ የሀገሪቱ መሰረተ ልማት በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ለሳይበር ጥቃቶች የተጋለጡ ናቸው በተለይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎችና ቋቶች በተቀናቃኝ ኃይል የሳይበር ጥቃት አደጋ ሊደርስ ባቸው ይችላል በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እንደ ቡናና የቀባት ህሎች የዘረመ ለምርቶቻቸው ለንግዱ ድድር ሲባር ለሳይበር ጥቃት ሊጋለጡ ይችላሉ እነዚህ ሁሉ ሐሳቦች በ1994 ፖሊሲ ያልተካተቱ ያንን ፖሊሲም የሚያስቀይሩ የዚህ ዘመን ሐቆች ናቸው አሁን ያለን አማራጭ ያለንን ማህበረሰብ ከሌሎችም ጋር በሚኖሩ ኢኮኖሚ ተሰርተ ተቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ፖሊሲያችን ለመለወጥ ምን እንደደደበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሪሶርስ የፈጠረን ነው ለምሳሌ አንዱ ትልቁ ነገር የአባይ ግድብ ነው ትልቅ የኤሌክትሪክ የፓወር ሀብ ኢትዮጵያ እንደምትሆን ይገመታል እነዚህ ነገሮች ለቻይና ወይ ለጃፓን ሰነዱ አው እንደሚለው ለነዚህ ሀገሮች አይደለም ለንሸጠው ምን እንችለው እዚህ ጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ከነዚህ ጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ከዚ ፖሊሲ በተሻለ መንገድ አርመን አስተካክለን ካል የደበት ریلیሽንሺፑን አፌክት ያርጓል ፖሊሲያችን ሶ እንደገና መታየት እንዲኖርበት ከሚያስገድደው ነገር ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ሪሶርሳችንን ወይ ምን ያለንን ሀብት በጋራ ልንጠቀምበት ምን እንችልበትና በጋራ ስንጠቀም ደግሞ እነሱም ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ ካላሰብክ ኮዲው ማለት ነው የሚኖር ግንኙነት ትርጉም ያታል የአንዱ የበሄራይ ኩራታችን እና ማንነታችንን ያሳጣን ድህነት ነው ከሚል እና በኋላ ቀረት ነው ከሚል መነሻ ነው ፕሪአምብሉን በታው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን አንዱ የሚያስቀምጠው ይሄንን ነው ሶ ይሄንን መመለሽ አርጎ ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው በራሱ ግብ አይደለም ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው አገር ውስጥ ለሚደረጉ የለማት እንቅስቃሴዎች የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ነው እንግዲህ ከዚህ አንጻር ስናይ ወተለ ከ94 በኋላ እኔ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው በራሱ ያመጣቸው ሰክሰሶች አሉ ብሎ መሰድ ይችላል ለምሳሌ የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ምንለው ከባይላተራል ወይ መልቲላተራል የትሬድ ኢኮኖሚክ ሪሌሽን በዘለለ እንደ ሀገር ከአለም አቀፉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የድርሻንም ተወስደበት ይሄን ስናይ ባለፉት 15 አመታት ኢትዮጵያ ለምሳሌ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ብናይ በጣም ከፍተኛ ነው ለውጥ አመጣታለች ከዚህ አንጻር ስታዩ ለምሳሌ እንደ አንድ ውጤት መወሰድ ይችላል 2002 ከኤርትሪያቶነት በኋላ የነበረው የዓለም ሁኔታ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ሁኔታ የአፍሪካ ሁኔታ አኢትዮጵያ በዚህ ውስጥ የምትጫወተው ሚና ለመግለጽ የወጣው የተቀረጸው ፖሊሲ በዛረው ዘመን የሚሰራ አይደለም መሰረታዊ የሆኑ ማሻሻሎች ሊደረጉ ይገባል ምክንያቱም የዓለም ፖለቲካ ተላዋዋጅ ነው በተለይም ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ በየጊዜው የሚንተከተክ ነው የሚላወጥ ነው አግሮች ይመጣሉ ይሄዳሉ ይመላለሳሉ ይሄንን ሁሉ በግንዛቤው ውስጥ አስገብቶ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንዳለባት አይቶ ተንትኖ መቀረጽ ያለበት የፖሊሲ ዶክመንት እንደሚያስፈልጋ ታግሪታ የታወቀ ነገር ነው ያየር ንብረት ለውጥ የዓለምን ኢኮኖሚ የሚፈታተን ተሻጋሪ ችግር ነው ይህም ሀገራት በተለይ ካደጋው አገር ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚወስን ክስተት ሆኗል ምንም እንኳን ሀገራትን በቀጥታ ወደ ግጭት የሚያስገባ ባይሆንም በተዛዋዋሪ ግን የጠብ ምንጭ መሆኑ እንደማይቀር ኢኮመንት ኦን ክላይሜት ኤንድ ኮንፍሊክት በሚል ርዕስ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ2014 የተደረገ ጥናት ይጠቁማል ላብነት ከ92 በመቶ በላይ ወንዞቹ አድንበር ተሻጋሪ ሆኑ ባትዮጵያ በእነዚህ ወንዞች ላይ ይሰራቻቸው ግድቦች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ድርቅ ቢከሰት አለም የዝናብ እጥረት ቢያጋጥማት ያለውን ውሃ ገድበው እንዲያስቀሩ ታደርግ ዘንድ ትገደዳለች ይህም በቀጥታ ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር የሚያጋጫት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ፖሊሲው መቀየር ያለበትም በእነዚህ ስትራቴጂካዊና ታክቲካዊ ችግሮች ምክንያት መሆኑን እንግዶቻችን ይስማሙበታል ክብሯን ተመልካቾች ቀባር ተጠናቀቀ ያየሰው ሽመልስ ነኝ ተነስተኝ